Good morning, children. Hello. How is everybody? I hope all of you are doing well. Welcome to class 10th and welcome to CATG online classes for class 10th. Today we are going to start English. The, there are two books in English that you have to study in class 10. The first one is written at the top on the board that is First Flight. The other book is Footprints Without Feet which we shall be taking up later. Okay. So today we will be starting with First Flight Chapter 1 that is A Letter to God. A Letter to God a short story hai, which is written by a famous Mexican writer, short story writer, journalist, G.L. Fluentes. As I told just now that ye story Mexico is set. Hai. Now where is Mexico? Mexico is a country in North America and this uh, 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 USA ke southern side. Pe hai. This country lies on the south of USA, Mexico. Okay, GL Fluentes belonged to this uh, country and uh, he also is uh, considered as a major chronicler of Mexican Revolution. Aage badhte hai ki ye story kis baare mein hai. Uh, hai ki faith can move mountains. Agar vishwas ho to kuch bhi ho sakta hai, kuch bhi achieve kiya ja sakta hai. This story also talks about faith and poses a very delicate question, faith in what? Kis cheez mein faith or kitna? Okay, so next thing that we should note over here is faith. Ne, aur ye story kis baare mein baat kar rahi hai? Uh, ye jannne ke liye to hume story ki summary sunni hogi. Lekin uske pehle ek question mein aap sab se puchna chahti hoon. Ki kisi ne hail storm ke baare mein suna hai? Hail storm, ole padna. Kya hota hai ye? Actually, aap ne shayad dekha bhi hoga kai baar. Hail storms jo hote hai, that is falling of ice pellets. Ice, chote chote ice pellets. आसमान से गिरते हैं बारिश की तरह उसे हम हेल स्टॉम कहते हैं और ये जो हेल स्टोन्स होते हैं लेट अस राइट दिस वर्ड आल्सो हेल स्टोन्स ये जो हेल स्टोन्स होते हैं ये काफी डिस्ट्रक्टिव होते हैं ये जहां पे भी हेल स्टोन्स गिरते हैं जहां भी हेल स्टॉम आता है यूजुअली आंधी के संग ही ये आते हैं हेल स्टोन्स और जहां पे भी हेल स्टोन्स गिरते हैं they destroy crops, they destroy plants, trees and everything around. Or aisi hi ek situation is kahani mein bhi batai gai hai. So, kahani humne baat kiya ki Mexican background ki hai. It talks about faith and it talks about hailstones. Next thing, before we actually proceed to the summary of the story, I want to ask you, kabhi aapne post office dekha hai? जरूरत नहीं पड़ती है आज के जमाने में हम ईमेल्स और मैसेजेस से ही काम कर लेते हैं बट कभी ना कभी किसी ना किसी काम के लिए कभी तो पोस्ट ऑफिस गए होंगे पोस्ट ऑफिस का बेसिकली हम कहां यूज करते हैं हम यूज करते हैं कोई डॉक्यूमेंट हमें पोस्ट करना है कोई लेटर पोस्ट करना है उसके लिए बट डू यू नो कि पोस्ट ऑफिस को मनी सेंडिंग के लिए भी यूज किया जाता था Money orders भेजे जाते थे and money order का एक form होता था वो form देखने में कैसा होता था that you can see from your NCRT book of first flight page number two पे एक पूरा वो image दिया हुआ है एक money order form का और money orders से लोग पैसे भेजा करते थे आज हम बड़े आराम से NFT कर लेते हैं हम पैसे transfer कर लेते हैं digital form में accounts में but there was a time when things were not as simple and as straight as today. Or us samay log money orders use karte the. So as an activity, you can do that also. Uh, read your book, page number two, and you will get an idea. Page number two and a part of page number three. And you will get an idea of what money order is. And you can also perform it as an activity once this lockdown is over. Okay. Now let us move on to the story where we are going to talk about faith and what destruction hailstones cause. So let us go to the summary of the story. Story baat karti hai ek valley ki. 
इट इज अ वैली अ माउंटेनस रीजन इन मेक्सिको एंड वहाँ वैली में एक घर है एंड इट्स द ओनली हाउस इन दैट वैली ऑन अ क्रेस्ट ना वट इज अ क्रेस्ट क्रेस्ट मीन्स अ हिल टॉप एक हिल टॉप पे ये एक इकलौता घर है और वहाँ आस पास दूर तक कोई और घर नहीं दिखता है नदी है देर इज अ कॉर्न फील्ड एंड दर इज अ ब्यूटिफुल सीनरी ऑल अराउंड इफ समबडी वो लुक्स at the from the top of this hill to the neighbor, to the uh, neighborhood area it looks absolutely stunning aur ye jo hill top pe ghar hai isme ek uh, farmer rehta hai jiska naam hai let us now write the name of that person his name is lencho so lencho naam ka ye jo vyakti hai ye is ghar mein rehta hai he is a, a farmer he has a corn field and he is waiting for the rain drops to let his crops flourish ye inzar kar raha hai ki barish ho aur iske crops khub acche se flourish kare he is waiting and he says to his wife ki agar uh, kitna acha ho ki barish ho the wife says ki agar bhagwan ki ichha hui to zarur barish hogi aur hamare khet bahut acche se flourish karenge hum bahut prosperous honge aur ye chup chaap dekh raha hai north east ki taraf नॉर्थ ईस्ट का आसमान देख रहा है कि बादल आएंगे और बारिश होगी एंड थोड़ी देर में एक्चुअली उसकी भगवान ने विश सुन ली बारिश शुरू भी हो गई एंड ही वेंट आउट जस्ट टू फील दैट लवली शार ऑन हिज फेस एंड बॉडी और वापस आया एंड ही टोल्ड हिज फैमिली कि ये जो बाहर पानी बरस रहा है ये एक्चुअली रेन ड्रॉप्स नहीं है ये कॉइन्स हैं जो हमारे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ले आएंगे बट सून the rain drops actually turned into coins now actually turned into coins means ye rain drops hailstones mein badal gaye aur ole padne lage sab taraf safed chadar jaisa pura bich gaya and the entire area was covered with hailstones he was he was wishing he was praying ki bahut lamba na jaye ye but aisa hua nahi wo kafi lamba chala gaya and bahut der tak ole padte rahe सब डिस्ट्रॉय हो गया आफ्टर दैट ही केम आउट एंड ही सेड कि अगर लोकस्ट का भी अटैक होता डू यू नो वॉट आर लोकस लोकस जो होते हैं दैट्स दे दे आर इंसेक्ट्स व्हिच कम इन स्वैम्स पूरा ह्यूज ग्रुप्स में आते हैं और सारे क्रॉप्स को खत्म कर देते हैं सो लेंचो सेड कि अगर लोकस का भी अटैक होता तो वो भी इतना डिस्ट्रक्शन क्रॉप्स को नहीं करते जितना कि इस पूरे हेल स्टॉम ने किया है and finally they were left sad depressed distraught kyunki kuch nahi bacha sab khatam ho gaya and they were wondering ki ab pura kya karenge pure saal kaise khana khayenge kahan jayenge but somehow lencho had a firm belief ki kuch bhi ho lo aisa mante hain ki koi bhooka nahi marta duniya mein and he had a very firm belief ki god uski prarthna zarur sunenge bhale hi wo usko unse keh raha ho ya na keh raha ho and he kept waiting he did not know he did not know what to do he did not know how he will recover this loss kahan se paisa aayega kya aayega but ek belief uska pakka tha that even if nobody else can save him it is god who will definitely come to his rescue at this hour of crisis this difficult times may god zarur uski madad karenge and then finally on a sunday although he was a farmer he knew how to read and write so on a sunday he decided ki he has to write a letter now letter to whom as the title says he wrote the letter not to anybody else but to god himself so he wrote the letter to god and in that letter he mentioned he said that he was he suffered such huge loss and till the crops regain their normal status till he has again got the fields ready for the crops and the crops flourish till that time to survive him and his family he badly needed 100 pesos so he asked god to send him 100 pesos sunne mein bada ajeeb lagta hai ke are bhagwan se chitthi likh ke paise mange but that is what the story is all about we talked in the beginning faith so he had firm faith firm belief 
कि गॉड को वो चिट्ठी लिखेगा चिट्ठी गॉड को मिल जाएगी और गॉड उसकी समस्या को समझते हुए हंड्रेड पैसोज भेज देंगे एंड ही सील द लेटर ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड ड्रॉप डिट इन द मेल बॉक्स एक पोस्टमैन था उस पोस्ट ऑफिस में जो बाकी दूसरे काम भी देखता था पोस्ट ऑफिस के He happened to come across that letter and he burst out laughing. वो बहुत हंसा और उसके बाद हंसते हुए वो अपने पोस्टमास्टर के पास ले गया और पोस्टमास्टर को उसने दिखाया कि देखिए भाई क्या कमाल का आदमी है इसने लेटर लिखा है और वो भी सीधे गॉड को लिखा है एंड द पोस्ट मास्टर ऑल्सो लाव डिनिशियली बट देन ही रिगेन हिज कंपोजर एंड ही वॉज इन डीप थॉट ही सेड वॉट फेथ क्या विश्वास है इस आदमी का और ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए हम हमको कुछ तो करना होगा इस विश्वास को बनाए रखने में काश मेरे पास भी ऐसा फेथ होता गॉड में सो जस्ट टू लेट लेंचोस फेथ कंटिन्यू फॉर एवर पोस्ट मास्टर ने वो लेटर खोला और सोचा कि जो भी इसने कहा है गॉड से उसका रिप्लाई लिख के भेज दे बट वेन ही ओपन द लेटर ही रियलाइज कि उस लेटर का रिप्लाई देने के लिए पेन पेपर और गुडविल के अलावा कुछ और भी चाहिए क्या चाहिए यू मस्ट रिमेम्बर हंड्रेड पैसोज सो इतना पैसा लेकिन कहाँ से आएगा पोस्ट मास्टर भी परेशान था इट वॉज इट वॉज क्वाइट अ गुड अमाउंट फॉर हिम एज वेल सो ही डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट हिज फ्रेंड्स उसने अपने फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट किया अपने ऑफिस के स्टाफ से किया अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया और ये सब ऐड करके उसने सोचा कि अगर हंड्रेड पैसोज हो जाते हैं सो ही कैन सेंड इट टू लेंचो अ नीडी मैन हेल्प हिम कम आउट ऑफ हिस क्राइसिस सिचुएशन बट अनफॉर्चुनेटली जो पोस्ट मास्टर था वो इतनी मेहनत के बावजूद सिर्फ सेवेंटी पैसोज ही अरेंज कर पाया He had he wanted to give hundred pesos to Lencho as was requested by Lencho, but he could give only seventy pesos. But anyways, he was happy. At least he could contribute something to make the life of this man easier. So उसने वो pack किया और एक letter में सिर्फ God लिख के sign किया and he addressed it to Lencho and put it in the box. सो नेक्स्ट संडे को लेंचो आया एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि उसका लेटर आ गया होगा जब उसने आके पूछा कि इज देर अटर फॉर हिम पीपल हैंडेड हिम ओवर द लेटर उसने लेटर देखा और पैसे जब देखे देर वॉज नो सरप्राइज ऑन हिज फेस ही हैड सच फर्म बिलीव कि गॉड ने उसकी बात सुन ही ली होगी और पैसे भी भेज ही दिए होंगे इसमें कोई डाउट का एलिमेंट ही नहीं है इतना फर्म था उसका फेथ and he counted the money but as he began counting and as he completed counting he was in much upset mood because there were only 70 pesos aur usko chahiye the kitne 100 so 100 chahiye the 70 i he was really upset and he thought god could not have made mistake god can really not make mistake He knows how much I need this money. How can he send me only seventy pesos? So in that upset, as you can see the expression on my face, in that upset mood, that upset expression, उसने एक और letter God को लिखा और उस letter को seal किया और post करके चला गया. When he went to, when he went away from there, the postmaster who had been Sitting very contented till now, जो अभी तक बहुत ही contentment, बहुत satisfaction के संग ये पूरा process देख रहा था ये सोच कर कि उसने एक गरीब आदमी की मदद की है वो बड़ा एक रेस्टलेस हो गया और उसने तुरंत उस लेटर को निकाल के देखा कि आखिर क्या लिखा है लेंचो ने बट वेन ही ओपन द लेटर देर वॉज अ रियल सरप्राइज फॉर हिम इन दैट इन दैट लेटर लेंचो हैड रिटर्न दैट गॉड he was thankful to god that god sent him money but then still he could not get the full money that he needed so he requested god to send the remaining amount to him but not through the post office as the post office employees are a bunch of crooks so a real surprise a real twist in the end 
ऑफ द स्टोरी कि जिसने इतनी मदद की उन्हीं को उसने समझ लिया कि चोर हैं और उसका पैसा चुराते हैं सो दैट इज द ट्विस्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी दैट अ लेटर टू गॉड और ये है पूरे स्टोरी का समरी आई होप यू लाइक इट इट्स अ रियली नाइस लिटिल स्टोरी अब आते हैं इस स्टोरी के एनालिसिस पर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स बुक में दिए हुए हैं एन सी की इंग्लिश की बुक में ऐसे पूरा पैटर्न में दिया रहता है एट द एट द राइट साइड ऑफ एवरी पेज यू विल गेट द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स नाउ कम टू एनालिसिस ऑफ द स्टोरी इस स्टोरी में तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बात करने के लिए लेट अस सी व्हाट दे आर सबसे पहले अगर बात करें स्टोरी की तो इस स्टोरी में एक स्टार्टिंग में एक केस आया था टुवर्ड्स द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी कि एक सिचुएशन थी एक केस था कि लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग अ वेरी रिफ्रेशिंग शार फॉर हिज प्लांट्स फॉर हिज क्रॉप्स सो दैट ही हैज अ प्रोस्पेरस ईयर अहेड एंड व्हेन रेन स्टार्टेड ही वाज वेरी हैप्पी ही थॉट कि ये तो बड़ा अच्छा हो गया अब तो क्रॉप्स बहुत अच्छे हो जाएंगे बट Did things turn out as per his expectations? No, not at all. क्या हुआ Conflict. Conflict मतलब expectation के against कुछ होना Okay? Now conflict इस chapter की अगर बात किया जाए तो दो तरह के conflicts इसमें बताए गए हैं पहला conflict है man वर्सेस नेचर और दूसरा कंफ्लिक्ट है मैन वर्सेस मैन अब ये कंफ्लिक्ट है क्या एक्चुअली कंफ्लिक्ट है कि जो हम एक्सपेक्ट किए यानी लेंचो ने एज अ ह्यूमन बीइंग नेचर से जो एक्सपेक्ट किया नेचर ने उसको वो नहीं दिया बल्कि उसके बजाय वो एक्सपेक्ट कर रहा था प्रोस्पेरिटी और उसको मिला ह्यूज डिस्ट्रक्शन उसको इतना क्राइसिस में नेचर ने धकेल दिया कि जहां से वो रीगेन करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था उसके पास अपार्ट फ्रॉम रिक्वेस्टिंग हेल्प फ्रॉम गॉड ओके नाउ दिस इज कॉल्ड कंफ्लिक्ट द सेकेंड कंफ्लिक्ट दैट द चैप्टर टॉक्स अबाउट इज मैन वर्सेज मैन लेंचो के लिए ये बड़ा डिफिकल्ट था कि वो ये एक्सपेक्ट करे कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ही शायद उसकी मदद की हो रादर देन थैंकिंग देम और फीलिंग कि क्या इन्होंने मेरी मदद की है वट डिड ही डू ही इमीडिएटली हैड एन एलिमेंट ऑफ डाउट टूवर्ड्स देम ये बड़ा आसान होता है हम ह्यूमन बींग्स के लिए कि हम किसी भी दूसरे व्यक्ति को डाउट करना बहुत ईजिली कर लेते हैं विश्वास नहीं कर पाते हैं सो देर इज अ सर्टन एलिमेंट ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन बींग्स एज वेल सो कंफ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर मैन नेवर नोज व्हाट नेचर हैज एन स्टोर फॉर हिम एंड एंड वी आर वी एट द करेंट मोमेंट वी आर आल्सो फेसिंग द सेम कंफ्लिक्ट विद नेचर एज वी ऑल आर लॉक्ड अप इन आर हाउसेज ड्यू टू a natural problem a problem that has occurred in this nature this covid 19 so man versus nature as we can see here in case of lencho and man versus man that is lencho and the postmaster ye ek concept bhi hai aur ye tumhara ye jo discussion hai ye tumhare book ka question number 6 ka answer bhi ban jata hai where it says that there are two conflicts mentioned in the story man versus nature and man versus man and you need to elaborate on that so if you have listened to this this uh, explanation properly if you have seen this discussion properly then you will be able to answer that theek so first ho gaya conflict now next hame kya isme baat karni hai the next thing is irony now what is this irony irony ka matlab hota hai opposite situation matlab 
हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं और हो कुछ और रहा है जैसे कि एंड ऑफ द स्टोरी में हमने एक्सपेक्ट किया था एज रीडर कि या हमारी बात छोड़ी जाए जो पोस्टमास्टर था उसने एक्सपेक्ट किया था कि लेंचो बड़ा बड़ा थैंकफुल होगा सो इन इंस्टेड ऑफ बीइंग थैंकफुल लेंचो एक्चुअली थॉट देम टू बी क्रूक्स सो ये दिस वाज ह्यूजली आयरोनिकल ये एक आयरोनिक सिचुएशन है द डेफिनेशन ऑफ आयरनी यू कैन गेट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ योर बुक द सेम चैप्टर क्वेश्चन नंबर फोर जिसमें कि पूछा गया है कि चैप्टर के एंड में क्या आयरनी है और साथ ही साथ आयरनी का डेफिनेशन भी दिया हुआ है ओके सो आयरनी मींस एन ऑपोजिट सिचुएशन जो हम एक्सपेक्टेड से ऑपोजिट होना व्हिच इज मेनी टाइम्स फनी आल्सो ठीक नाउ आफ्टर आयरनी वी कम टू मेटाफर ओके Metaphor is comparing two dissimilar things. Comparing two dissimilar things without using. एज और लाइक जब हम ये बड़ा सिंपल लेब एंड डेफिनेशन है कि जब हम कोई भी दो चीजों को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग एज और लाइक इसमें इंपॉर्टेंट है दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हैं इस चैप्टर में मेटाफर के कई एग्जाम्पल्स हैं ओके वेयर डज दिस वर्ड मेटाफर कम फ्रॉम इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स ट्रांसफर ओके so let's see the examples इसको हम अभी इरेज करते हैं and we will see बेटा फर के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स इन द मीन टाइम बाई द टाइम आई एम इरेजिंग एंड राइटिंग कैन यू थिंक ऑफ एनी जहां पर हमने कंपेयर uh, किया हो अगर एकदम स्टार्टिंग पे जाए चैप्टर के uh, जो स्टोरी का सेकेंड पेज है अगर उस पर जाए जहां से स्टोरी शुरू हुई है उसका जो सेकेंड पेज है तो वहां पे बात हुई है मेटाफर की बात कर रहे हैं हम वहां पे बात हुई है माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यानी कि क्लाउड्स के माउंटेन्स होना ऑफ कोर्स माउंटेन इज अ डिफरेंट थिंग क्लाउड इज अ डिफरेंट थिंग लेकिन जब हम कहते हैं माउंटेन ऑफ क्लाउड किस कॉमन फीचर को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं हमेशा इन दो डिसिमिलर चीजों में कोई एक कॉमन की फीचर होता है तो कौन से की फीचर को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं दैट इज ह्यूजनेस जो उसकी बिगनेस है दैट ह्यूज क्लाउड्स लुक्ड एज एफ दे वर माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स ओके दूसरा रेन ड्रॉप्स को कॉइंस से कंपेयर किया गया है रेन ड्रॉप्स वर सिमिलर टू कॉइंस कौन सा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक था जिसको कि जिसकी वजह से रेन ड्रॉप्स को कॉइंस बोला गया दैट वॉज द प्रोस्पेरिटी दैट इट विल ब्रिंग कॉइंस दैट इज मनी ब्रिंग्स प्रोस्पेरिटी एंड द रेन ड्रॉप्स विल लेट फ्लेंचोज फील्ड फ्लरिश Let his crops grow well, which in turn will bring prosperity. So यहाँ पे common जो characteristic थी mountains और clouds के बीच में वो था size, huge size. और यहाँ पे जो common characteristic है raindrops और coins के बीच में that is the the capability to bring prosperity. Okay. Now third, curtain of rain. Curtain of rain. Now ये curtain of rain क्या होता है Curtain क्या करता है If you think curtain माने पर्दा एक पर्दा क्या करता है पर्दा hide करता है अपने पीछे किसी चीज को Okay, जैसे curtain अगर हो तो उसके पीछे की चीज या तो हम नहीं देख पाते हैं या translucent हो तो हल्का सा देख पाते हैं 
तो जब लेंचो जब बारिश शुरू हो शुरू हो गई और लेंचो अपने घर पर था तो वहां से वो अपने फील्ड्स को ऐसे देख रहा था जैसे कि बीच में एक ट्रांसलूसेंट सा पर्दा लगा हो और उससे वो देख रहा हो और ये पर्दा किस चीज को बोला गया है जो रेनफॉल हो रहा था उसको बोला गया है ठीक है सो कर्टेन ऑफ रेन यहाँ पे किस चीज किस कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर किया गया है कर्टेन और रेन की जो ट्रांसलूसेंट कवरिंग वो क्रिएट करते हैं उसको कंपेयर किया गया है ओके नाउ नेक्स्ट इज प्लेग ऑफ लोकस्ट लोकस्ट एज आई टोल्ड यू एक इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट्स को खराब कर देते हैं ये ह्यूज नंबर्स में एक संग आते हैं और सारे प्लांट्स को खराब करके चले जाते हैं जो लोकस्ट होते हैं सो प्लेग एंड वॉट इज प्लेग प्लेग इज अ डिजीज it's a it's a deadly disease which kills people and animals in large numbers so plague of locusts means ki jo locust hai wo bilkul aise hi aate hain jaise ki plague phail gaya ho kaun si characteristic dono ki compare ki gayi hai the capability of killing in large numbers locusts kill plants in large numbers and plague kills human beings in large numbers so killing in large number isiliye locust ko aur plague ko compare kiya gaya hai okay now next ox of a man now lencho ko ox of a man bola gaya hai ek jagah pe story mein if you read the once you read the book you will get to know this ox of a man ox अगेन क्या चीज कंपेयर किया गया है दोनों का ऑक्स क्या करता है ऑक्स माने बैल जिससे कि खेतों को जोता जाता है और जो बहुत मेहनत करता है लेंचो आल्सो वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन एक फार्मर था और अपने फील्ड्स को बनाने के लिए बहुत मेहनत करता था सो ऑक्स ऑफ अ मैन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ कंपेयर की जा रही है कैन यू थिंक ऑफ द एबिलिटी टू डू हार्ड वर्क रिलेंटलेस हार्ड वर्क सो so, ये सारे जो फिगर जो मेटाफर के एग्जाम्पल्स हैं मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच और ये सारे मेटाफर के एग्जाम्पल्स इस चैप्टर में दिए हुए हैं एंड चैप्टर जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पर भी एक क्वेश्चन है एक टेबल बना हुआ है जिसमें कि इसको फिलअप करना है कंप्लीट करना है सो चिल्ड्रेन आई होप यू अंडरस्टूड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन यू कैन पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड टिल द टिल द नेक्स्ट चैप्टर Take care goodbye we'll meet again in chapter 2 till then have a nice time bye